Ben aslında farklı çeşitler deniyorum. Bazen kenarlardan bağlıyorum. Mesela bazen tek şapka giyiyorum. İslam yani her kültüre gelmiş. Yani tek Türklere, yani Araplara gelmedi. Yani Tabii. bütün dünyaya geldi. Ben Müslüman demek şey demek değil. O ben şunu kapatıyorum, Kur'an okuyorum her günü. Şunu yapıyorum. Yok yani herkesin Tabii. kusuları var, katlarımız var. Yani bunu giydim için, taktım için her şey Hiçbir şey temiz yok yani. E, Mevlana, işte Rumi'yi e, araştırıyorsun. Şems'le ilgili şiirlerin evet. var. <gülüyor> e, namaz kılmaya çalışıyorum yani. Ben mukumel değilim ama namaz kılmaya çalışıyorum. Kur'an okuyabilirim, evet Arapça okuyabilirim. Neden böyle kapatıyorsun, yanlış kapatıyorsun? İnsanlar biraz daha burada hafiften mat çok odaklandığı için hani diş görünüş falan hı hı, hı. diş görünüş burada çok önemli mesela Amerika'ya gitsem bu kıyafete şimdi çok lüks olurum Orhan Pamuk Türkiye'nin Stephen King Stephen King var hı hı. ya biliyorsunuz hı hı hı. seni çekiyor içine hikayeye hı hı. detay olarak metaforlarla falan hı hı. sanki orada içinde yaşıyorsun gibi hissediyorsun çok derin hissediyorsun Sevgili dostlar hepinize selamlar. Hülya Mera YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dünya tatlısı bir konuğum var. Ta Amerikalardan Türkiye'ye gelmiş, yerleşmiş. Bizim dilimizi öğrenmiş, bizim yemeklerimizi öğrenmiş. Türkiye'yi dolaşıyor. Tiyatrocu, yönetmen, senaryo yazarı sevgili Holly Mara. Holly hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. Hanım teşekkürler her şey için. Ya ne kadar tatlısın. Stüdyonun bir anda <gülüyor> atmosferini değiştirdin. Bütün Öyle herkes mi? seni konuşuyor şu anda. Evet. <gülüyor> Çok sevindim. Girerken dünya tatlısı dedim ya o kadar rahatlıkla söylüyorum ki. Çünkü sen bizim bütün atasözlerimizi, fiillerimizi, şakalarımızı hepsini de çok iyi biliyorsun. Yani iyi ol, olmaya çalışıyorum. Öğreniyorum hala yani Ama bu. Çok iyi. <gülüyor> Aksanın cümleleri kullanışın her şey çok harika. Sağ ol. Teşekkürler. Peki ne kadar zamandır Türkiye'desin? Ne kadar oldu? Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde 2007 evet. ama Amerika'da yaşadım baya bir süre. Yani 10 sene orada yaşadım. Ama bu en son pandemiden sonra 2 yıl yani burada geldim. Yani 2 yıl oluyor aslında. Türkiye gelmemi. Ama Türkçem vardı yani böyle 2007'den beri. Nasıl öğrendin? Ya da şöyle sorayım hatta. Hı. Türkiye seni hangi rüzgar attı? Ne oldu da Türkiye'ye geldin? İlk önce yani ilgim aslında lise de çekti. Benim en iyi arkadaşım Türktü evet. o zamanlarda. Ben merak etmeye başladım. Sonra üniversitedeyken Türk arkadaşlarım vardı. Hı hı. Sonra Ankara geldim. Bir fırsat geldi. Ankara'ya İngilizce ders öğretmeye Bir geldim. Bir yıl kadar da Ankara'da bir yılda Ankara'da yaşamışsın. kaldım, yaşadım. Hı hı. Ben yani sevdim, zor bir süreçti yani açıkçası. Çünkü Türkçe dünyanın defa... en zor dillerinden bir tanesi. Ben... Nasıl öğrenebildin? Çünkü, evet, üniversitede bir ders aldım. Evet. Sonra evet. buraya gelince mecbur kalıyorsun çünkü ve söylemem <gülüyor> gereken bir şey dediniz ya. Söylüyorum herkese hani bir dil öğrenmek istersen o ülkeye gitmek orada yaşaman gerekiyor. Çünkü e, yani o çevre içinde olman gerekiyor yani bir ve dil öğrenmek kullanmak istiyorsun. kullanmak gerekiyor. Praktis, Kullanmak gerekiyor. Evet, Çevre evet. çok önemli. Yoksa zorlamazsan kendine öğrenmeyeceksin. Evet. İngilizce bile öğretince aynı zamanda öğrencilerim de Türkçenin yapısı anlamaya başladım. Çünkü İngilizce hani nerede fil koyuyoruz, nerede isim koyuyoruz e, on, sizde farklı. farklı bir şekilde evet. koyuyorsunuz. Bir pattern oluyor. Hem de sürekli o bir pattern duyunca zaten Hı-hı. yavaş yavaş alışmaya başlıyorsun. E, ama burada yaşayınca tabii ki daha ilerledi Türkçem. Peki Türkiye gelmeden önce Türk arkadaşlarım vardı dedin. Onlardan öğrendiğim bir Türkiye vardı. Türkiye'ye geldiğinde kafandaki şeyle örtüştü mü? Nasıl bir imaj vardı senin yüzünden? Türkiye yani buraya gelmeden tabii ki pek öğrenemedik yani. Lisedeyken falan, Hı-hı. üniversitedeyken falan, Osmanlı İmparatorluğu <gülüyor> falan da öğrendik. O kadar fazla bilgimiz yoktu ne yazık ki. Yani maalesef onu diyebilirim. Çünkü çok zengin bir kültür gerçekten e, dünyanın böyle karışık, toplandı. toplandığı bir yeri. Gerçekten İstanbul özellikle hmm. e, diyebiliriz. İşte gelmeden ben çöl gibi zannettim. Hani ne var orada acaba nasıl insanlar yaşıyor? Yani be, be, ne bekleyecektim? Yani bilemedim yani. Korktun Orta mu? Doğu. Korktun mu? Korkmadım. Aha. Ama çünkü yani arkadaşlarımda hani, hani böyle resimler falan gördüm. Tamam ha okey. Ama meraktım çok yani. Çok hmm. değişik mi gelecek? Çok güzel oldu. İnsanlar burada gerçekten e, çoğu olarak genelleme yapmak istemiyorum. <gülüyor> Hiçbir konudan ama gerçekten 
gerçekten her sıcak burada sıcak kanlı merhametli davranışlarınız var. Mesela Amerika girince bunu özlüyorum. Hmm. Yani herkes diyor yani neden Türkiye'ye geldin? Ama gerçekten çevre çok önemli. Hani sıcak insanları çevren olunca seni etkiliyor. Yani hmm. e, sen daha güzel, daha kolay bir şekilde uçabilirsin e, hmm. senin e, hayat imajında. Biz de aynen dediğin gibi aslında çölde yaşıyoruz zannediyorlar. Evet. Arapça konuşuyoruz. E, ya da debileriniz yani. geziyor. Debiler. Yani mesela buraya gelince arkadaşlarımız var. Arkadaşım vardı. O da şey dedi. <gülüyor> hani bak debilerimizi hani havin abacısında hani <gülüyor> gör. Yani havin abacısıyla kalıyor deve. Yani böyle gezmiyor. Bir de bizde zaten deve biz, de yok. Yani bizde sevgili izleyenler deve hiç yok. Zaten. Yani tabii ki cahil yani bir konu, bu konuda hani Türkiye, Orta Doğu, İslam olarak falan o Hı-hı. şeylere biraz batıda biraz cahilliğe var birazcık. Çünkü yani yani bir okyanus var aslında Hı-hı. hani konu olarak evet. çok uzak kalıyoruz sizden. Gerçekçi bilmek zor geliyor. Yani çok şükür şimdi internet var yani Hı-hı. daha öğrenebiliriz, daha kolay bir şekilde anlayabiliriz yani farklı türlerin hakkında. Ama tabii ki o zamanlarda insanlar Yaptı. hani böyle Aladdin böyle film vardı ya Hı-hı. hani Disney film Hı-hı. Aladdin hani böyle bir Orta Doğu, böyle bir Disney film hmm, vardı. Hı hı. Öyle gibi zannettik. Hani <gülüyor> böyle hani kilim uçuyor hani havada falan. <gülüyor> <gülüyor> hani onun üstünde <gülüyor> yani öyle gibi bir yer düşündük. Ya gerçekten. Senin alanın ya bu. Yani yönetmensin bir taraftan. Kamera arkası tarafın da var. Aslında işte filmler şekillendiriyor insanların zihnindekini. Ya da Türkiye ile ilgili oluşan imajda falan. Dediğin gibi sosyal medyayla internetin de birazcık gelişmesi. Çünkü sen 2007'den bahsediyorsun. Evet, yani o, o yıllardan bu yıllara çok şey yani değişti. Google biraz yeni olmaya başladı. Evet ve sosyal medyada şimdi görüyor insanlar. Biz gerçekten develere falan bilmiyoruz. Fesle dolaşmıyoruz. Evet. Arapça değil Türkçe konuşuyoruz. Evet Arapça konuşuyorlar zannediyor insanlar falan uzaktan. Hani nasıl Türkçe mesela nasıl yazılıyor falan. Arapça zannediliyor. Ya, i̇şte bu mi? şeylere yüzden... hala devam ediyor. Halbuki Yazık işte ki. burada Atatürk'e şeker etmek gerekiyor. Bize yıllar öncesinde Latin alfabesini kazandığı için biz evet. gayet rahat aslında evet. Avrupa evet. alfabesi gibi evet. yazı konuşabiliyoruz. Aynen. Peki Aynen. Şunu merak ediyorum eğer cevap vermek istersen. Evet. Cevap vermek istemezsem de hani çok e, saygıyla karşılarım. Tamam. Daha öncesinde kapalı değildin. Şimdi farklı evet. da bir bağlama tarzın var. Evet. <gülüyor> Bu nasıl geldi sana? Nasıl yani, öğrendin? Ben aslında anlıyor? farklı çeşitler deniyorum. Yani bazen kenarlardan bağlıyorum. Mesela bazen tek şapka giyiyorum. Bazen biraz saçım gösteriyorum falan. İslam yani her kültüre gelmiş. Yani tek Türklere yani Araplara gelmedi. Tabii. Yani bütün dünyaya geldi ve bütün dünya ya da farklı bir kültüre olduğu için farklı anlayışları var. Yani hı hı. Kap- kapatmak falan. Mesela Güney Asya'ya bakarsan biraz açık yani saça gösteriliyor yarım falan. Açık, yarım ha. açık oluyor. Mesela Somali'ye gitsen toparlıyorlar, bağlıyorlar şurada biraz Daha saç farklı. görüyor. Hani bu bütün şuraya falan açık ha ha, ha de- değişik elbiseler renkli renkli oluyor. İşte herkesin kendini kültürün farklı bir şekilde anladığı için yani ben de kendim olarak hani Amerika Amerikalıyım ama aynı şekilde yani farklı Farklı bağlamak benim için hani ne kadar rahat he- he- hissediyorsun o gününde hı hı. öyle bağlıyorum. Yani mesela sıcak bir gününde olunca hı hı. kenardan falan bağlıyorum. Yani şap ediyorum. Rahat. Herkes böyle aynı şekilde bağlanıyor burada ve sanki tek o bağlı şekilde sanki o tek o doğru hı. gibi belki gelebilir millete ama herkese böyle açık gözle baksın yani dünyaya gerçekten herkes farklı bir şekilde bu anlama çünkü bu anlama zaten nerede geliyor. Yani kendini korumak. Bazı insanları açık saçla geziyor ve başka bir şekilde koruyor kendini. Belki hı hı. hareketlerle koruyor kendini. Hı hı, hı. E, saygı gösteriyor herkese. Belki o şekilde koruyor. Aslında e, herkesin kendi yolu olduğu için hı hı. E, bu dünyada herkese saygı göstermen gerekiyor. Yani bu konuda biliyorum çok hassas gelebilir. Hı hı. Ama ben tercih ediyorum yani bu şekilde. Yani güvenli hissediyorum takınca ve farklı bir şekilde bağlamaya çalışıyorum. Çünkü yani hem stil olarak hı hı. aynı zamanda ama e, yani tek bir, bir yol değil yani hı hı. E, yani tek hani bu doğru hani aç gözle böyle hani bu tek bunu olacak yani çünkü bütün dünyada bakarsan hı hı. farklı şekilde oluyor hı hı. hani böyle bir bizim yaşadığımız hassasiyetin bir de farkındasın askerde evet farklı bağlama şekilleri var ama biraz daha ama farklı genel, daha geleneksel, geleneksel bir olarak bir bağlama tek. tekniği hı hı. onu fark ediyorum ve o yani güzel ve doğru yani bir şekilde yani bağlanmak o, o doğru ama da şey diyor yani aslında yani içten geliyor o 
şeylere zaten hani hı hı. M- yani ilk hicab yani kapatma hı hı. içten bir amaçla geliyor zaten yani mesela nasıl diyebilirim hareketlerinle yani hı hı. hareketlerinle başlıyor o, o e, saygı hı hı. hareket yani bu madde şeylerle başlamıyor. İçte Anladın diyorsun mı? aslında. İçte aslında. İçte mesela bir insan kapıla diye. olmayabilir hı hı. ve saygı insanlara gösteriliyor. Ya da kendini koruyor güzel bir şekilde. O da doğru. Hı hı. Yani o da hı hı. çok güzel bir şey. Yani ben sanki ben bunu giyiyorum. Ben çok mükemmel bir insan. Belki Değil. belki Değil. yani kusurlarım var. Evet. Kusurlar var. Ama ben bunu tercih ediyorum. Yani hı hı. ama kusurlarım var. Yani şey insanlar hani İslam hani o ben Müslüman de, demek şey demek değil. O ben şunu kapatıyorum. Kur'an okuyorum her günü. Şunu yapıyorum. Yok yani e, herkesin kusurlarımız var. Tabii. Kusurları var. Katlarımız var. Yani bunu giydim için, taktım için her hiçbir şey temiz e, yok yani. Katlarım Siyah ve var. beyaz bir arada zaten. Evet. Her zaman, her ama zaman. ben deniyorum. Belki e, diş görünüş bir şekilde olduğu için yani bellettim için biraz Hı-hı. daha hani dikkat çekebilir hani e, madde olduğu için ama Buradan başlaması gerekiyor. Buradan evet. temizlenmen gerekiyor zaten. Kalpten başlaması gerekiyor yani. Hı hı. Bir yerden hı hı. başlamak istersen buradan başlaması gerekiyor. Öyle gibi bakıyorum yani. Hı hı. Peki evet, İslam'la tanışman nasıl? <gülüyor> Hayır konuşmaya güzel sohbet ediyoruz. Evet. İslam'la tanışman nasıl oldu onu çok merak ediyorum. Yani ilk böyle Müslümanlığı öğrenmen. E, orada seni ne cezbetti? Çünkü şunu biliyorum. Evlana işte Rumi'yi e, araştırıyorsun. Şems'le ilgili şiirlerin evet. var. Yani biraz farklı bakıyorsun sen İslam dinine daha derinine dalmışsın. Böyle yüzeysel evet, bir çok. baş kapama değil aslında senin. Için. Evet, evet. Madde, yani madde bir dünya olduğu için şimdi maddeye bakıyoruz hemen. Hani Aha. böyle Müslüman hani şey olmak, beş namaz kılmak, şunu takmak. Yok öyle oradan başlamıyor. Gerçekten kalpten başlıyor da öyle gibi bakıyorum. İlk yani yaklaşınca öyle tanıman gerekiyor. Aa, bir arkadaşlarım vardı e, şey üniversitedeyken. E, Üniversite Amerika'da okudum. Amerika'da arada. okudum <gülüyor> ama Türk arkadaşlarım vardı. Onların oruç tutuyorlardı. Ramazan ayında falan tanıştım onları. E, kendim araştırma yapmaya başladım. Zaten arıyordum bir şeye. <gülüyor> bir dini <gülüyor> arıyordum. O geçen yaz Çin'e gittim. Budizm araştırma yaptım. Yahudi arkadaşlarım vardı. Yahud- yani. Museviliği Mus- araştırdım. Evet araştır- araştırdım. <gülüyor> Yok İsa Aleyhisselam bırakmam dedim. Kendim kendime kabul etmeliyim. <gülüyor> Çünkü gerçekten inanıyordum onu. Ama Hristiyan gibi his- hissetmedim. Ben dedim bir din olması gerekiyor. <gülüyor> bu, bu dünyada dedim. Hani hem İsa Aleyhisselam Tanrı değil ama Tanrı var. <gülüyor> Nasıl gibi bir şey olabilir bilmiyorum. Ama öyle hissettim kalbimde. Ondan sonra <gülüyor> bu arkadaşlarla tanışınca ve görünce ve biraz daha araştırma yapınca kendim Hı hı. Ben dedim bu benim için mantıklı geliyordu. Hı hı. Aslında hı hı. bazen sana şey diyor o İslam mantıklı değil ama çoğu bakarsın mantıklı geliyor. Yani benim için hı hı. çok mantıklı geldi. Öyle yani kabul ettim dedim. Yani bu din benim için yani bütün peygamberler var. Aynı zamanda bilmediğim şeyleri orada yazıyor. Hı hı. Şok oluyordum onları okuyunca falan. İşte bu şeylerle etkilendim, etkilendim. Ee, ve insanların hareketlerinden Müslümanlar, o tanıştım Müslümanlar gerçekten çok e, sıcakkanlı, yumuşak hı hı. ve çok merhametli davrandılar için ben dedim bu tamamen farklı bir şey. Hı hı. E, mesela ne oluyor şimdi Gazze'de e, insanlar şey diyorlar nasıl dayanıyorlar bu hı hı. insanlar Gazze'de şimdi hı hı. yani bütün aileler ka- kayboluyor ama devamlı bir gücü var. Hı hı. Hissediyorsun görüyoruz yani bütün ka- devam ediyorlar. Hı hı. Neden de devam ediyorlar? Gerçekten bir farklı bir gücü güzellik var bence. İnanç dolayısıyla evet. insan farklı hissediyor. Hı. Daha güçlü ve tümü yani hissediyor. Nasıl diyelim? Complete diyor. Bütün diyorum. dünyayı bir düzeyde. Kendin kendi complete. Içinde, Tamamlanmış. Ve, Tamamlanmış ve, gibi aha, hissediyorsun. Bütünlenmiş hissediyorsun. Hı hı. Ki Şems'le ilgili şiir yazman nasıl oldu? Mevlana'yı mı ilk oku Okudun, Şems'i mi ilk okudun? Aa. Çünkü biliyorsun Şems Mevlana'nın hocası aslında. Evet. Yani birkaç kitap okudum e, bu konu Hı-hı. üzerinde. Hem de e, Rumi film de vardı. Hı-hı. Hani e, ben ilk Müslüman olunca onu izledim. Etkilendim onların ilişkine. Çünkü Rumi biraz hem de kendim görüyorum birazcık Hı-hı. Rumi. E, Mevlana, pardon Mevlana diyorsunuz. Mevlana. Konya'ya da gidiyorsun. Bu evet ben, ben de Konya'ya gittim. Evet çünkü Mevlana ilk baştan çok biraz sert 
bir hocaydı. Biraz böyle çok kurallıydı. <gülüyor> Sonra Şems'e tanışınca biraz kalbi biraz da eriyor. <gülüyor> Yumuşatıyor onun. Nasıl barlara gidiyor, halklarla konuşuyor. Biraz daha açık gözlü bakıyor yani dünyaya. İnsanları, <gülüyor> halkları içine hani problemleri nedir falan. Bence bizim hayatımız böyle bir insan olması gerekiyor. <gülüyor> ee, böyle hani gözümüzü açıtmak için böyle bir insan olması lazım herkesin hayatında bir şems olması gerekiyor. Hı hı. O ilişki çok değişik. Çünkü kurallı bir insan olabilirsin hani Mevlana gibi. Sonra şems geliyor. Değişik bir şeyler göstermeye çalışıyor. Değişik bir şekilde öğretmeye çalışınca onların ilişki yani gerçekten şems yani hı hı. güneş demek. Hı hı. Mevlana hani ay gibi düşünüyorum hı hı. hep böyle ay güneş gibi bir ilişkileri vardı onların. Yansıyorlardı birbirlerine. İşte bunu çok inandım nedense. Çok değişik bir ilişki ve çok şiirlerimiz var bu ilişki yani okuyunca zaten hı hı. E, Şems hakkında şiirlerin Mevlana'nın ben dike dike tüylerim diken diken oluyor bazen hı hı. Ki, e, çok daha derin kadar, değil mi böyle yani derin. düşündürüyor insanı ve düşündürüyor, daha hissiyatı sen... farklı oluyor anlayabilirsin yani hem yani çok şeyler düşündürüyor beni hani arkadaşlarım hakkında dünya hakkında hani daha yumuşak kalbiyle e, daha merhamet bir gözü bakmak bu dünyaya Hı-hı. öğretiyor bize Hı-hı. öyle gibi bakıyorum peki bu konu çok derin Mevlana ile ilgili çok konuşuruz daha sen evet. çünkü şiir yazmışsın çok okuyorsun çok evet. ediyorsun peki şey merak ediyorum ee, yani tabii ki zorunda değilsin ama tabii. Şimdi kapandığın için mutlaka Hı-hı. izleyenler de merak ediyorlardır. Müslümanlığın hani şartları var ya yapmamız gereken işte namaz kılmak, Hı-hı. Kur'an okumak, ne bileyim yani işte hacca gitmek vesaire evet. gibi, gibi şeyler var. Evet. Namaz kılıyor musun? Bir, Kur'an okuyor musun? İki. Ben her zaman namaz kılmıyorum. <gülüyor> ben bu aralar aslında böyle bir ve bazen ben sadece şapka giyiyorum. Yani ben herkese dürüst olmak istiyorum. Yani bazen kap- kapatıyorum, bazen açıyorum, bazen e, şey e, şapkayı giyiyorum. Ee, yani bir dön, dönüş bir şey yani bir nasıl diyebilirim değişim, şey, değişim bir şey diyeyim şimdi ama kalbim yani kendimi bulmaya çalışıyorum aslında bir değişimdeyim bu normal ben Hı-hı. kendime affediyorum ve normal bakıyorum aslında bunun çünkü çok şeyler oluyor benim hayatımda açıkçası ee, ama namaz kılmaya çalışıyorum. Ee, namaz kılmaya çalışıyorum yani ben mukemmel değilim ama namaz kılmaya çalışıyorum. En azından biliyorsun. Ee, en azından ama biliyorum. Evet <gülüyor> sürelerde biliyorum ezberledim. Belki 20 tane süreler falan ezberlemişim. Hı-hı. Daha ezberleyebilirim. Kur'an okuyabilirim. Evet Arapça okuyabilirim. Ee, ama çok güzel okuyabilir miyim bilmiyorum. <gülüyor> bir hoca lazım belki ama okuyabilirim. Ama zaten her ikisinde de şu var ya zaten kalpten yapmak. Yani senin evet. orada okuduğun sureler bile yani belki 20 tane değil 3 tanesini bile öğrensen zaten senin hani o namaz kılmaya niyet edip onu eyleme dönüştürmen. O hal içinde olman, o huzur evet. içinde olman zaten kıymetli olan bir taraftan evet. da. Hani kafanda bir sürü şey olup da böyle durup namaz kılmak değil de evet. e, gerçekten kendine vererek ve özünü. Peki evet. şey merak ediyorum dedin ya Amerika'da e, eksikliğini gördüğüm, hissettiğim şey merhametti dedin. E, böyle karşılaştırırsan eğer Amerika sende nasıl bir şey e, anlam ifade ediyor? Türkiye sende nasıl bir anlam ifade ediyor? Amerika'da tabii ki şey aktiviteler belki biraz fazla var yani sanat olarak mesela insanlar çok aktivite yapıyor mesela dediğim gibi sanat <gülüyor> konusunda yani mesela çocuklar için yani yani top, toplantılar oluyor daha çok hı hı. olayları oluyor çok ama orada Aile çok destek olmadığı için hmm. hem de genellikle göçmenler, e, Amerika çoğu Göçmen göçmenler gibi. zaten. Hani hmm. çok büyük aileler yok yani vardır ama hmm. çoğu olarak e, benim yaşadığım yerler aslında şehirlerde Washington DC, New York'ta falan genellikle göçmenler hmm. oluyor. On, o yüzden ondan e, gerekli oluyordu e, bu olaylar aktiviteler yapmak. Hı hı. Türkiye'de belki daha az olabiliyor ama aileden daha destek var burada ve daha büyük ailelerde var ve daha hı hı. destek görüyorum yani o tarafında genellikle olarak. 
Ee, ama İstanbul farklı bir yer. İstanbul'da sanat çok yani hmm. öyle demeyeyim yani herkes yanlış anlama şimdi. Evet. Deste, e, şey Sanat çok burada. İşte ondan buraya geldim. Tiyatro, evet. organizasyonlar evet. çok. Ee, evet büyük şehir, şehirlerde öyle olur ama e, evet onu görüyorum. Hmm, tabii ki Amerika'da zenginlik var. Bazen e, çok harcıyoruz bazı şeyler Amerika'da. Ve <gülüyor> Black çok Friday yazık. var. Evet. Black Friday çok Kapınızın, kapınızın üstüne çok üstüne gidiyoruz. Ona çok üzülüyorum. Hani dolduruyoruz sepetleri. Hani ne gerek var? Hı hı. Bu kadar gerek, Bu artık gerekli değil. Bu bütün dünyayı değil. sardı ve... Bu kadar gerekli değil. Çok az gidebilirsin aslında bu hayatta çok ağır şeylerle ama Aha. çok sanki yani bakıyoruz internetten o oh, şunu lazım bana şunu lazım bu influencer'den şunu Şu lazım ya. yok yok kafan karışmasın bu kadar lazım değil hayatta basit olabilir hı hı. Ee, bir taraftan şey var ya evet. Amerika'da hem böyle kapitalizm zaten hani bütün dünyayı sardı gidiyor evet. ee, bir taraftan da minimalizm akımı var sen kendi hayatında minimalist mi yaşarsın? E, yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> Çok şeylerim var ama eskiden kalmış. Mesela ben girip de alışverişi yapmam. Yani Aha. yemek için ya, yaparım. Mana ve giderim. Ama kıyafet olarak ben çok nadir <gülüyor> gelirim. Çünkü Tedirgin oluyorum zaten böyle çok gergin oluyorum. Böyle büyük bir alışverişin merkezi gelince zaten ben seviyorum dışarıya çıkmak istiyorum. <gülüyor> ben daha sahile gitmek isterdim, <gülüyor> tercih ederdim. Denizi çok seviyorsun çünkü. Denizi çok seviyorum, <gülüyor> giderim yani param olsa sahile giderim. Ya yani şey yapmam, alışveriş, büyük alışveriş yapmam. Hani gerekli olursa alırsın Alırsa. ama <gülüyor> çok çok e, alışveriş çılgını değilsin yani hmm. öyle sürekli no. şey yapmıyorsun. No. Peki Hayır. dedin ki az önce ilk tanıştığım Müslümanlar bana e, İslam'ı hani şöyle şöyle anlattı. İlk tanıştığım Müslümanlar e, tabirini kullandığı için sormak istiyorum. Sonradan tanıştığım Müslümanlar daha mı farklıydı? Ama mesela taksi bindim de falan hani böyle neden böyle kapatıyorsun? Yanlış kapatıyorsun. Belki hmm. hani bazen ben saçım böyle önüne falan gösteriyorum o yanlış Aha. falan. İnsanlar biraz daha burada hafiften madde çok odaklandığı için hani Diş görünüş falan. Hı hı, hı. Diş görünüş burada çok önemli. Mesela Amerika'ya gitsem bu kıyafete şimdi çok lüks olurum. Ha. <gülüyor> yani o neden çok lüks? Çünkü orada eşop var. Ha, rahat. rahat şey. Böyle kapşor. Yani kimse kimseye kimse kimse ne karışmıyor. Ne karışmıyor. Hani böyle san, ya sana kışta sandal yani sandal terlik falan gezer insan. Ha, hani kimse de şey, kimseye karda demiyor. Falan, terlik karda gibi. bile. Evet. Kimse karışmaz. Ama burada biraz diş görünüş biraz daha önemli olduğu için Avrupa'da da aynı. İnsanlar buna çok odaklanıyor. Hani neden böyle kapatıyorsun? Hani çok meraklılar. Hı hı. Çok soru soruyorlar mı? Soru soruyorlar. <gülüyor> neden? Hani bazen yani şey gibi geliyor yani ben yani tabii ki yani yani tamam kapattım falan tamam tamam ama ben insanım olarak yani ben insanım ben böyle mükemmel değilim yani kusursuz kusurlarım var falan. Hı hı. Ee, herkes ve herkes böyle bakması gerekiyor yani kendilerine bakması gerekiyor ilk önce. Hı hı. Ee, hı. İnsanlar burada çok meraklı. <gülüyor> Tabii ki yani Müslüman burada çok meraklı. Şey var mı? Ama herkes çok sorular ne? Yani çok özeline giriyorlar mı bir kere? Yani özel hayatını soruyorlar mı? Merak yani, soruyorlar daha çok. Hani neden Türkiye geldi? Neden buraya geldin ve Amerika'da kalmadın? En soru sordu. Hı. Evet. Yani ne, Amerika ekonomisi çok iyi. Neden buraya geldim? Ben diyorum burada ya sanat yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul çok güzel. Otantik. Yani evet. katları var. Tarihi var. E, çok güzel bir yer. Yani en soru sorduğu herhalde o. Yani neden? Neden? <gülüyor> neden geldiğini merak ediyor. Peki mesela sen e, işin sanatla ilgili, e, hep görsel sanatlarla ilgili ama... Anladığım kadarıyla sadece İstanbul'da kalmıyorsun. Ee, başka yerlere dolaşıyorsun değil mi Türkiye'nin? Seyahat ediyorsun sık sık. Evet e, seyahat ediyorum. Yani bu aralar e, şey İstanbul'dayım. Ama eskiden mesela yani tabii ki Akdeniz'i çok seviyorum. Hı hı. Ege tarafı çok seviyorum. Konya'ya gittim işte bahsettim. Yani orada Şamzı Tıbrizi'nin e, caminin içinde <gülüyor> gittim. Yani oradaydım. E, Mevlana ziyaret ettim. 
Ee, işte ama çok gezmek isterdim mesela doğu hiç gitmedim yani Şanlıurfa falan oraları da bayılırsın Van falan işte hiç, hiç gitmedim gitmek isterdim hani katmanları var dedin ya İstanbul'un hani mimarisi var o var bu var kültür var her şey var gerçekten doğu bölgesi de e, inanılmaz bir mimariye sahip e, tarım evet. vesaire bunların hepsini de görmeni çok tavsiye ederim ya aslında Selçuk zamanlarından bir şeyler Selçuklu da var Osmanlı da var, Osmanlı var. Evet. Ee, evet, Anadolu çok... Selçuklular zamanında çok kıymetli eserler var orada bence de Orayı da öneririm. Peki İstanbul'da hangi semti daha çok seviyorsun? Nerelere gitmekten hoşlanıyorsun? Aa, burada, İstanbul'da. <gülüyor> Oo, çok bilmiyorum. Aslında Beyoğlu çok seviyorum. Beyoğlu yerinde çok seviyorum. Ve Bala, Balat hmm. çok tatlı geliyor. Daha Balat da kalıyorum. Binalar, tarihi binalar Balat da kalıyorum zaten ama çok seviyorum <gülüyor> çünkü bir yere benzetiyorum. Amerika'daki çok gittim, sahil bir yere gidiyordum küçükken. <gülüyor> Onu benzetiyorum çok. Herhalde hmm. ondan biraz içinden böyle güzel geliyor. Renkli, renkli evler renkli var. Falan. Ama sakin birazcık turist bir yer ama <gülüyor> sakin bir tarafta hem de sahilin yanında. Yani evet, denize, benim yakın. Için, denize yakın. Bir benim için bir de her yere yakın. Hani yakın. Taksime, gitmek istediğim evet. her yere yakın. Dolayısıyla Aynen. öyle bir şey sağlıyor. Peki şu anda aktif olarak e, Türkiye'de e, oyunculuk yapıyor musun? Kamera arkasında çalışıyorsun bir evet, kadarıyla. Şimdi, Senaryolar yazıyorsun. Evet. Şimdi bir kısa film bitirdim. Aslında bir toplantı gel, geldim zaten Beyoğlu'dan. Ee, son şeydeyiz. Hani kol, e, renklendirecek hı hı. benim film. E, ses katacak ama Aha. bitti. Şimdi Aha. kurgu bitti falan. E, hem de yarın bir çekim var. Bir kısa film. Oyunculuk yapacağım. Başrol. Kamera önünde <gülüyor> yer Kamera arkında ikisini de seviyorum. Ve ben böyle seviyorum. Yani böyle bir projeler çıkınca çok seviniyorum. Çünkü kamera kullanmayı çok seviyorum. Gimbal'ı falan. Hı hı. Ee, ve e, ben küçüklüğümden beri ben zaten hep müzik dinlerken müzik video Kafanda, Kafanda kururdum. Hı hı. Bu böyle bir video çekerdim diyordum ve net olurdu. Hı hı. Hani kadraj olarak zaten küçüklüğümden beri böyle bir yönetmen kafam vardı. Ee, i̇şte böyle hem Dolayısıyla de yapıyorsun. hem sen kameranın önünü biliyorsun. Kameranın evet. önünde ne yapman gerektiğini evet. eğitimini aldın evet, zaten. Evet oyunculuk aldım. Oyunculuk eğitimi aldım. Bir de kamera arkasında da aslında nasıl bir kadraj olması gerek. Renk nasıl olmalı evet. vesaire hepsiyle ilgili bir ayrı şeyin var. Müzik kulağın var. Evet. Mesela Türkiye'den herhangi bir teklif aldın mı? Herhangi bir dizi için veya bir başka bir şey Aa, için? Yani e, pro, şimdilik değil ama olabilir. Yani o, onu aslında odaklanıyorum. Şimdi küçük projelere girdim. Ama e, şimdi yavaş yavaş bir arkadaşlarımla e, in, yani inşallah böyle öyle bir şekilde olabilir. Hani networking yapıyorum şimdi. İnşallah Aha. öyle bir şeyler olabilir. E, keşke yani çünkü çok dizileri var. Hani hem de bak yabancı var. <gülüyor> Türkçe biliyor. İngilizce biliyor. Yavaş. Böyle biraz rank, rank, reklam yapayım burada. <gülüyor> Her şey biliyorsun Meryem Uzerli buradaydı. Evet. Ee, şimdi bir Herkes dünya starı. Herkes bahsediyor. Dolayısıyla evet. hani nereden ne çıkacağı belli olmaz. Peki Türk dizilerini izliyor musun? Ee, diziler izliyor. Bu aralar biraz kurgu çok odaklandı mı? Çok izlemiyorum ama gibi çok seviyorum. Gibi Neden? Çok, çok komik. komik olduğu için. Komik olduğu için The Office benzetiyorum birazcık. O komediye çok seviyorum. <gülüyor> komediye çok seviyorum bu arada. Yani seslendirme <gülüyor> falan. <gülüyor> Sesleri falan seslendirme falan yapabilirim. Bu arada işte o çok komik geliyor. O çok, çok doğal, çok organik bir şekilde yazdılar için hı hı, ondan hı. seviyorum. Hem de doğal oynuyorlar. Yani doğal bence oynuyorlar. Bence kendileri de sanki öyleymiş evet. gibi. İzleyicilerimiz çok şaşıracaklar. Sen bir de Orhan Pamuk okumuşsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Türkçe evet. mi İngilizce mi okudun? İngilizce. İngilizce. Sorry. Peki nasıl benim, buluyorsun? Ben... Ay çok güzel. Çok dita- Orhan Pamuk yani Türkiye'nin Stephen King. Stephen King var hmm. ya biliyorsunuz. Hı hı hı. Amerika'da o, o da çok seni çekiyor içine hikayeye Aha. detay olarak metaforlarla falan e, sanki orada içinde yaşıyorsun gibi hissediyorsun çok derin hissediyorsun Or- Orhan Pamu okuyunca e, evet çok uzun zamandan beri okumadım ama ilk e, Türkiye'ye yaşadığım zamanlarda okudum yani başka var tane. mı Orhan Pamuk dışında bir Türk yazar beğendiğin beğendim yazarı şimdi bu aralar Ömer Hayam da biraz Ömer da Hayam. biraz yavaş yavaş okumaya başladım bazı şeyleri 
Yani şimdi Elif Şafak da okudum. Hangi Geçen, kitabını okudum? Aşkın Kırk Kuralı. Ha, ha, ha. Geçen sene onu okudum. O çok etkilendim zaten. Şans Rumi, Mevlana yine de. Da. Tabii ki çok etkilendim yine de. Türkiye'de seni rahatsız eden şeyler var mı peki? Oo, yani e, siz çok meraklısınız. Çok <gülüyor> güzel bir şey. Ama bazen <gülüyor> benim yani burada bazen ben yalnız hissedim. Ben yabancıyım. Hmm. Böyle bir... E, Amerika'da biraz daha insanlara ve çok kır bir yerde büyüdüm için herkes böyle bir yer verir insanlara. Hani çok böyle üstüne gitmezdi hmm. falan. Mesela hmm. ailemden hiç kimse böyle çok yani odaklanmaz demeyeyim de böyle biraz bırakır, kendine bırakır hmm. biraz daha. Ama burada biraz insanlar çok soru soru üstüne üstüne olunca biraz daha böyle mesafe koymam gerekiyor bazen o rahatsız ediyor beni bazen hmm. belki kafam çok dolu oluyor çok soru olunca falan hmm. yani seni değil yani aslında biz biraz röportaj yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> ne bu yanı yo, yo, ama bunu ben değil hiç... ama yani <gülüyor> normal hayatın geçince yani insan mesela bir yeni bir insanlarla tanıştım da <gülüyor> bir çok soru olur yani bir anda çok kişi Sel bir sorular Bu olur. video ile seni <gülüyor> tanımış <Yorum> olacak. <gülüyor> evet, çok Ama o şundan benim. kaynaklı bence. Şimdi Amerika'da daha bireysel bir yaşam var. Türkiye'de istesnemez daha böyle e, çoğunluk kalabalık yaşıyor insanlar. Aileleri evet. Daha, aynen e, işte daha böyle bahsettiğim gibi Kürt falan. gibi bir yerde büyüdüm. Ailemde biraz daha hani böyle herkes böyle kendini odana geçer. Böyle kendi projelerine odaklanır gibi <gülüyor> bir ailede büyüdüm için burada böyle Şimdi bir... Şimdi burada birazcık daha şey üstüne, oluyor. Üstüne, yani biraz, biraz alıştım <gülüyor> ve biraz... <gülüyor> Ben kendim te- tepkilerin tepkilerime bakıyorum şimdi ben de biraz daha onu yapmaya başladım <gülüyor> bazen sanırım ben diyorum hmm. Türkçe'de şey var ya üzüm üzüme baka baka karar yeah. biliyorsun ama o yüzden öyle oldu ben öyle oldum Türkiye'de peki böyle yaşadığın komik enteresan bir şey var mı hiç başına gelen çok aa, güldüğün bir şey var mı ama martılar benim üstüne birkaç kere martılar mı pislediği üzerine <gülüyor> birkaç Amerika'da kere <gülüyor> yani Olabilir tabii ki sahil yerine ama böyle İstanbul'da geziyorsun. <gülüyor> Üstüne bir şey geliyor. Benim Gizliyor. İtalya'da başıma gelmişti o. İtalya'da ee. hem de tam saçıma. Oh no. <gülüyor> Hemen bir paket böyle ıslak meydin vermişlerdi. Evet. Peki son olarak şey sormak istiyorum tamam. merak ediyorum. Türk yemeklerini muhtemelen seviyorsun. Seviyorum. Neleri daha çok seversin? Neyi ben ne çok seviyorum? Oo, Antep şiş. Ooh. Antep şiş çok seviyorum. Hmm. Etli şeylere çok seviyorum. Ha Et ha. çok seviyorum. Bir Amerikalı olarak zaten. <gülüyor> Et. Sizlere bir şeyler. Evet. I love mommy. Um, so, yeah, uh, Antep şiş çok güzel. Uh, bir yer var Gihangir'de. Baran lahmacun. O ha lahmacun ha. çok Lahmacun güzel. seviyorsun. Döner. Döner. Çok seviyorum. Ve Türk yemeği yapıyorum. Çok etli yemekleri yapmam. Yani mesela nohut yaparım kuru füstü diye. Yani zamanım olunca Hı-hı. şey düşünme. Burada İstanbul'dayken falan da hiç yapamıyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> yani çoğu zamanları ama yani bir aralar çok yemek yapardım. Ee, kuru füstü diye falan nohut, mercimek. Ama bizim yemeklerimizi biliyorsun yani. Hani evet yapabilirim. Ne yemek var? Türk mutfağı evet. nasıldır? Neler daha evet. çok yeniyor? Tatlıları evet. vesaire onları Biliyorsun, yiyorsun dışarıda da bulsan. Evet, yiyorsun evet, yani. evet, evet. Tabii, tabii. Yani Hı-hı. ben alıştım. Yani çok küçük bir yaştan beri alıştım Şahane. zaten. Şahane. Evet. Holly, çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli teşekkür bir ederim. sohbet oldu. Evet, ee, iyi oldu. İzleyicilerimiz seni tanımış oldular. Senin evet. enerjin, belki onlara da güzel böyle yansı Benim enerjimi harika bir çok hale getirdi. <gülüyor> Birazcık böyle senden de dinledik. Merak ettiğim şeyleri sordum sana. Hı-hı. Özellikle Müslümanlıkla ilgili çünkü hani ciddi evet. bir şey var. Şimdi bu video dünyanın her yerinden izleniyor. Türkiye'den de izleniyor tabii ki dünyanın her yerinden de. Belki bir Türkiye'yi yanlış bilen ya da bil, yani evet. yanlış bilen de Bilmiyorum ama bildiklerinin yanlış olduğunu farkında olmayan evet. insanlara da belki birazcık e, farklı bir fikir vermiş oldun. Bir, evet. e, yanlış anlama yabancı diyeceğim evet. ama yabancı olarak yani Türkiye evet, dışından bir gözle tabii ki. aslında çok e, önemli. Dışarıdakileri ee, bize anlat. Güzel bir şekilde etkilese bir insana çok mutlu olurum, çok sevinirim yani. İnşallah bir güzel pozitif bir şekilde insanlar yansıyacak bu video. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederim. İyi teşekkür ederim. ederim. Çok, çok sağ, sağ ol. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar bugünkü konuğum Holly Maray'dı. Amerika'dan Türkiye'ye yerleşmiş, Türkiye'de yaşıyor. Türk kültürünü merak etmiş. Aynı zamanda Müslüman olmuş. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş. Bizim kültürümüzü bize 
bir Amerikanın bakış açısıyla anlattığı, burada neler yaşadığını, Türkleri nasıl bulduğunu, Türk kültürü nasıl bulduğunu biraz bunların detaylarından bahsettik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Herhangi bir sorunuz olursa da kendisine ya da bana videonun altına iletirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.